వచ్చేసి చూసావా ఇప్పుడు డిఎంఇ ఫైల్ అనేది ఒక జనరేట్ అయింది రా చేత ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నువ్వు ఒక డిఎంఈ ఫైల్ అనేది జనరేట్ చేసేసావు జనరేట్ చేసేసిన తర్వాత ఈ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది ఆ డిఎంఈకి సంబంధించిన దాంట్లో ట్వంటీ థౌసండ్ అనేది కంపల్సరీగా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ చేయమంటున్నారు అందులో డెటర్ ఎంత వెళ్తుంది సో ట్వంటీ థౌసండ్ వెళ్తుంది అండ్ దానికి మళ్ళీ క్రెడిటర్ ఎంత వస్తుంది మనకి అంటే వెళ్ళేది వచ్చేది రెండు వేసుకుంటాం కదా డెబిట్ క్రెడిట్ సో ఆ టెన్ థౌసండ్ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు జీరో అనేది యాడ్ అవుతుంది అంటే జీరో ప్లస్ టెన్ థౌసండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ థౌసండ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ ఎంత వేస్తున్నారంట వన్ థౌసండ్ రూపీస్ వేస్తున్నారంట ఇప్పుడు నీకు మిగిలేది ఎంత ఇక్కడ టోటల్ నీ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ లో ఎంత మిగులుతుంది నైన్ థౌసండ్ మాత్రమే మిగులుతుంది అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్స్ నుంచి కానీ వెండర్స్ నుంచి కానీ మనకి ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ కానీ వెళ్తుంటే బయటకి తిరిగి మనకి మన బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది నార్మల్ గా టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది బ్యాలెన్స్ ఉందనమాట సో ఈ టెన్ థౌసండ్ బ్యాలెన్సెస్ లో మనకి మీరు బ్యాంక్ ఛార్జెస్ ఎంత వేస్తున్నారు దానికి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా మనం క్యాల్కులేషన్ చేయాలా లేదా సో ఆ డెబిట్ కి సంబంధించిన దాంట్లో మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్వాయిసెస్ పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అనేది మీరు ఎంతైనా వేసుకున్నా పర్లేదు నో ఇష్యూ దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ ఓకేనా సో ఇంత ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్స్ కి మనం ఇంత బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అనేది కంపల్సరీగా వేస్తున్నాం అనమాట అందుకని ఈ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అనేది వేస్తున్నప్పుడు మనకి టోటల్ బ్యాలెన్సెస్ అనేది అసలు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అనేది ఎంత మిగులుతుంది అనేది కంపల్సరిగా మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ లో ఇన్వాల్వ్ చేసి ఉండాలి ఓకేనా అంటే ఏ డేట్ కి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుందో కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఉండాలి అదర్వైజ్ మనకి కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు టోటల్ బ్యాలెన్స్ అనేది వచ్చేసింది రైట్ ఒకసారి దీన్ని సేవ్ చేసేసి సేవ్ చేసుకుందాం ఓకే రైట్ ఒక్కసారి దాన్ని ఓపెన్ చేసి క్లియర్ గా మనకి ఏమేం జరిగినాయి అనేది క్లియర్ గా చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఓకేనా ఎస్ దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూడు క్లియర్ గా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అని అంటున్నాము అకౌంట్ నెంబర్ అంటున్నాము దెన్ రిఫరెన్స్ నెంబర్స్ అంటున్నాము ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటున్నాము దెన్ నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించిన క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అనేది అంటున్నాము ఓకేనా సో ఈ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ కంపల్సరీగా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము సో చూసేసిన తర్వాత కూడా మనకి బ్యాలెన్సెస్ అనేది ఎంత వస్తుంది అనేది క్లియర్ గా చూసాము బ్యాంక్ ఛార్జెస్ ఎంత అనేది ఉంది కూడా చూసాము ఓకేనా సో ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక జస్ట్ సేవ్ చేసేసాం కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము ఈ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ని అప్లోడ్ చేసేస్తాం ఓకేనా సో ఈ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ని అప్లోడ్ చేసుకోవడానికి వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎఫ్ ఎఫ్ అండర్ స్కోర్ ఫైవ్ ఓకేనా ఎస్ఐపి సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అయిపో ఓకే రైట్ ఎఫ్ ఎఫ్ డాట్ ఎఫ్ ఎఫ్ అండర్ స్కోర్ ఫైవ్ లోకి వెళ్ళు ఎఫ్ ఎఫ్ అండర్ స్కోర్ ఫైవ్ సో బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ వేరియస్ ఫార్మాట్స్ అంటే స్విఫ్ట్ మల్టీ క్యాష్ బిఐ అన్ని ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ మనకి స్టేట్మెంట్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ అని ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఎంటీ నైన్ ఫార్టీ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుందాం కంపల్సరిగా ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎంటి నైన్ ఫార్టీ విత్ ఫీల్డ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీల్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా పైన ఎంటి నైన్ ఫార్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మాట్ స్ట్రక్చర్ ఫీల్డ్స్ అని ఉంది కదా దాన్ని ఓపెన్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఫైల్ ఉంది కదా సో మన స్టేట్మెంట్ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా స్టేట్మెంట్ ఫైల్ దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకున్నాం ఓకేనా డ్రాప్ డౌన్ చేసేసి నీ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ నీ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో అది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి పెట్టు మన ఫైల్ ఎక్కడ సేవ్ చేసుకున్నాం
ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అనేది టెస్టింగ్ చేస్తాం కానీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వర్క్ స్టేషన్ అప్లోడ్ అనేది కంపల్సరిగా క్లిక్ మార్క్ అయి ఉండాలి దెన్ పోస్ట్ ఇమీడియట్లీ ఆటోమేటిక్ గా చూసుకుంటుంది అండ్ అసైన్ వాల్యూ డేట్ కూడా కంపల్సరిగా ఇస్తుంది అనమాట అండ్ బిఎల్ బిఈ ఎల్ఎన్ఆర్ ఇంటర్వెల్స్ నెంబర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆల్గారిథమ్స్ మనం ఇందాక ఏం తీసుకున్నాము వన్ అనేది తీసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఈ ఆల్గారిథమ్స్ సంబంధించిన దాంట్లో ఫస్ట్ దాంట్లో వన్ ఇచ్చేస్తాం ఓకేనా టూ లో వచ్చేసి నైన్ 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 అనే ఇష్యూ నైన్ 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 ఓకే రైట్ కింద ఇక్కడ ఎక్స్బిఎల్ అన్ఆర్ దానికి సంబంధించిన దాంట్లో ఏ వన్ అనేది ఇచ్చేసి నన్ టూ లో ఎన్ నైన్ 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 దాంట్లో కూడా నైన్ 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 ఓకేనా నైన్ నైన్ అక్కడ ఏంటి చూపైన టూ ఫోర్ సిక్స్ ఇంకోటి ఇంకోటి ఇచ్చేసాయి ఎస్ ఇక్కడ ప్రింట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అని ఉంది చూసావా ఆ ప్రింట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ మీద కొంచెం పైకి వెళ్ళు పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎస్ ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళు ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళు ఇంపోర్ట్ డేటా అనేది ఒకటి ఉంది కదా రంజిత్ అక్కడ ఇంపోర్ట్ డేటాలో క్లిక్ చేసుకొని కింద ప్రింట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఉందో లేదో ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే మనకి సంబంధించిన దాంట్లో ఇక్కడ మీకు మెయిన్ ప్రింట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసింది అండ్ ప్రింట్ ఇమీడియట్లీ ఐ మీన్ పోస్ట్ ఇమీడియట్లీ చేసేస్తున్నాం దెన్ నెక్స్ట్ అసైన్ వాల్యూ డేట్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ రోజు అసైన్ వాల్యూ డేట్ జీరో సిక్స్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించిన దాంట్లో ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటాం అనమాట ఒకవేళ అసైనింగ్ వాల్యూ డేట్స్ లేవనుకోండి మీకు ప్రీవియస్ డేట్స్ లో ఏమైనా చేశారు అనుకోండి అసైన్ వాల్యూ డేట్స్ అనేది రిమూవ్ చేసేసి డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు నవ్ మనకి ఎయిటీన్ జీరో సిక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ అనమాట ఓకేనా సో ఎగ్జిక్యూట్ ఆప్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది చూడు పైన ఎస్ ఇక్కడ మనం ఎలో చేసేద్దాం ఎలో ఓకేనా బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ నాట్ ఇన్ టేబుల్ ఇదేంటి బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ నాట్ ఇన్ టేబుల్ అని వస్తుంది ఎగ్జిట్ కోర్టు ఎఫ్ఎఫ్ అండర్ స్కోర్ ఫిఫ్టీన్ ఓపెన్ చేయి ఎఫ్ఎఫ్ అండర్ స్కోర్ ఫైవ్ 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 ఎఫ్ఎఫ్ అండర్ స్కోర్ ఫైవ్ యా మీకు ఉంది ఏంటి ఒకసారి ఇంపోర్ట్ డేటా మీద సారీ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ ఓపెన్ చేసాయి ఒక్క నిమిషం మాకు ఫిఫ్టీ నైన్ ఫార్టీకి సంబంధించింది మనం ఏదో ఒకటి రాంగ్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఫిఫ్త్ ఫీల్డ్ ఎయిటీ సిక్స్ స్ట్రక్చర్ రికగ్నైజ్డ్ ఆటోమేటిక్ అని ఉంది కదా దాన్ని ఓపెన్ అది పెట్టుకో అండ్ స్టేట్మెంట్ ఫైల్ ఒకటి ఓపెన్ చేయి అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రావాలి మనకి ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఎందుకు రావట్లేదు ఇక్కడ పిఎల్ఎన్ఆర్ నెంబర్ ఇంటర్వెల్ వన్ ఇచ్చేస్తే అక్కడ ఒకసారి ఓపెన్ చేయి నాట్ ఇన్ టేబుల్ అంటున్నారు ఎల్లో మార్క్ ఓపెన్ చేయి ప్రొసీడ్ లోకి వెళ్ళు న్యూ ఎంట్రీస్ లోకి వెళ్ళు బ్యాంక్ కీ ఇచ్చేసి బ్యాంక్ కీ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ దెన్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇచ్చేసి నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ తీసుకో ఎస్ ఎంటీ నైన్ ఫార్టీ ఫార్మెట్ ఎంటీ నైన్ ఫార్టీ సెప్టెడ్ అది చూసావా కింద ఇస్తారు 
ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మేట్ తీసుకో నో ఇష్యూ స్టేట్మెంట్ ఫైల్ తీసుకో నైన్ 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 ఇచ్చేసి అండ్ ఎక్స్బిఎల్ఆర్ ఎన్ఆర్ఆర్ కూడా వన్ ఇచ్చేసి అండ్ నైన్ 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 అండ్ ఇక్కడ ప్రింట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అని ఇచ్చేసి ఎస్ పైన ఎగ్జిక్యూట్ బటన్లోకి వెళ్ళు ఎలా కొట్టి ఎస్ ఇన్నర్ స్టేట్మెంట్ టూ జీరో టూ వన్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద బ్యాంక్ డేట్ స్టోరేజ్ నో ఇష్యూ ఇది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారమే యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ బటన్ వాళ్ళు తిరిగి ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది పంపిస్తారు అరే బాబు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇంత ఉంది ఓకేనా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇదిగో ఇంత చూపించాము దెన్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ మా బ్యాంక్ ఛార్జెస్ ఇలా అయిపోయింది సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మేము ఏం చేసాము అని అంటే నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది చేసాము అని చెప్పేసి క్లియర్ గా చూపిస్తారనమాట ఇస్ ఇట్ ఫైన్ ఎస్ ఎస్ సో ఇదే ఈబిఎస్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ని తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి సెండ్ చేస్తారు ఓకేనా ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ తర్వాత ఏం చేస్తారు అరే మనకి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఓన్లీ నైన్ థౌసండ్ రూపీసే ఉంది సో మనం కొంచెం అమౌంట్ అనేది పెట్టేసుకుందాము దెన్ నెక్స్ట్ వెండర్స్కి ఎవరికైనా లేకపోతే పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్ చేసిన వేరే వన్ టైమ్ వెండర్స్కి అయినా సరే మనకి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సో దట్ విల్ బి ద ఫైన్ థింగ్ ఫర్ అస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు క్లియర్ కట్ ఐడియా అనేది తెచ్చుకోగలుగుతారు అనమాట అర్థమైందా so this is about the electronic bank statement complete configurations and uh, next vachesi manaki uh, documents printing already nen nik chupinchan kada ela deactivation cheyali ela activations cheyali and documents printing sambandhinchina pratiyokka item categories anedi ela ostundo anedi manam clear ga chusukuntunnamu at the same time uh, neeku meek inka oka three classes undi aa three classes enti anante రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఒకటి ఉంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎలా చెప్పాలి అండ్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ రోల్ అప్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఐడాక్ లో ఐడాక్ లో ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది ఉంటాయి అనమాట సో ఐడాక్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది జస్ట్ నీకు నార్మల్ గా ఒక తీరీ పార్ట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసి చూపిస్తాను యూ నో నీడ్ టు వరీ బట్ ఐడాక్ లో ఇంటర్ఫేసెస్ ఎలా ఉంటాయో అంటే నాకు అంత క్లియర్ కట్ ఐడియా అనేది తెలీదు బట్ ఎందుకంటే నాకు పని చేసే అవకాశం అంటే ఆపర్చునిటీ అనేది ఐడాక్ లో ఎక్కువ రాలేదు కాబట్టి సో నేను మీకు జస్ట్ థీరీ పార్ట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను నాకు ఎప్పుడైనా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐడాక్ లో కనుక నా సీనియర్ కన్సల్టెంట్స్ కానీ మేనేజర్స్ కానీ ఎప్పుడైనా అసైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా నేను ఏం చేస్తాను ఆ కన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇంటర్ఫేసెస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది కంపల్సరిగా నేను మీకు క్లియర్ గా కన్ఫిగరేషన్స్ చేసి చూపించి మీ మెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ మెయిల్ ఐడికి కంపల్సరిగా వీడియోస్ అనేది సెండ్ చేస్తాను అనమాట యూ నో నీ టు వరీ బట్ మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అనేది దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ మీరు ఒక్కసారి ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయితే విత్ ఇన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూస్ లో మీకు ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ మనం నెక్స్ట్ డే రోజు కంపల్సరిగా ఒక్క టాపిక్ ని తీసుకొని జాగ్రత్తగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను అట్ ది సేమ్ టైమ్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అసలు ఎలా ఉంటుంది నౌకరీలో ఎలా మీరు అప్డేట్ చేయాలి ఏ పాయింట్స్ పెడితే మీకు రెజ్యూమ్ పికప్ అవుతుంది అనేది కంపల్సరిగా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి కూడా చూపిస్తాను అనమాట యూ నో నీ టు వరీ ఓకే రంజిత్ నగేష్ అంతా క్లియర్ ఉంది కదా ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అంటే నువ్వు ఒకసారి కన్ఫిగరేషన్ చేయి నీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది